Monsieur Tishmaya. Bien. En Yom Kippurim, así dice Rab, Rubén Karen y Stein, sé que se libra acá. Baruch Hashem, pudimos elevarnos. Nos elevamos a escalas muy altas, muy altas. Acabamos de empezar. Eh, nos elevamos a escalas muy altas en día de Yom Kippur. Escalas espirituales, muy especiales. Termina Yom Kippur y ¿qué, qué sigue? ¿Qué hacemos? Ya está, ya terminó. 40 días desde los jueves el último Yom Kippur. Ahora ya está, nos aflojamos todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda la carga espiritual que tenemos? ¿Cómo, cómo nosotros vamos a manejarnos en los días siguientes, en estos días. ¿Por qué? Porque supuestamente necesitamos que haya algún cambio con toda esta elevación, en este día sagrado que tuvimos, yo quito ahí. Es necesario que haya un cambio, si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Para... Subimos, bajamos y esperamos a el jueves de luz que viene para subir otra vez. Para esto viene Haga su cosa. Dijo el Hatán Sofer, se de Baja, que en los siete días de la fiesta, estos siete días van frente a los 70 años de vida que David Amelec dijo. Que la vida de la persona son 70 años, los más fuertes 80. Bajo Hashem, hay quien vive 90, 100. Que todos lleguemos a los 120 con fuerza, con lucidez, los Hashem. Entonces dijimos: los siete días de Sukkot van con los 70 años y nos viene a enseñar que todo es pasajero. Sal de tu casa, sal de la casa fija, de la dirat keva. Beshev bedirat aray. Así está escrito en el tratado de Sukkah. Salimos de la casa fija y nos establecemos, nos establecemos en la, en una vivienda provisoria. Y con esto nosotros metemos dentro nuestro este concepto que es que estamos, la vida es pasajera en este mundo y es solamente un pasillo para el mundo venidero, que es el mundo verdadero. Nosotros si pensamos nada más, ¿cuánto es? 70 años frente a la eternidad. Es realmente algo pasajero. Y el mundo venidero, el mundo verdadero, fijo, es el mundo eterno, es la eternidad. Hay un versículo que dice en el Sefer de Barín. Despeja Megarneja o Migbeja. ¿Qué es todo eso? ¿Tiene ese perdigarín en español aquí? A ver, lo voy a explicar. Askej en no sarig. Asejaj. El techo del azúcar. No necesita ser de materiales especiales. Podemos tomar paja, paja del granero. Como dice acá, pesolet gorem beyeke, lo que sobra 
en el granero y en el donde se donde se hacen los vinos el yekel el, el cómo se dice el en el no no pero no en el viñedo sino donde está el vino almacenado en la bodega ahí hay, hay, hay un poco de paja hay un poco de ramas de uvas de los racimos que están vacíos ahora con eso nosotros podemos hacer el techo del azúcar el vino y el pan el eje de yay, el vino y el pan son calle nefesh son la vida para el alma pero quién dice que hace falta pan y vino muy especial. ¿Quién dice que necesito un pan hecho en la mejor panadería que existe o que yo tengo que buscar harina con la mayor refinación y hacer un pan de lujo? ¿Y el vino tiene que ser un vino añejo? ¿Quién dice eso? Nadie. La azúcar nosotros la hacemos con la sobra por no decir la basura, pesole, ¿Peso, ¿qué es pesole? Pesole es basura. La palabra pesole es basura. La basura del granero y del, de la bodega de vino. Para señalarnos que este mundo, en este mundo alcanza con un poco de pan y agua. Agua en medida, como dice el pricabot. ¿Cómo dice el pricabot? Un poco de pan y agua en medida. La alajá nos dice que el azúcar tiene que tener más sombra que sol. Y si tiene más sol que sombra, es pesulá. Pesulá quiere decir que no sirve como azúcar. El sol señala a las cosas las cosas con que nos engrandecemos en este mundo. Le dicen a la persona, tú puedes utilizar este mundo, pero solamente en la medida necesaria para mantenerte, no más. Disfrutar de este mundo más de la, de la medida necesaria es azul. Azul es una cosa que no es correcta, no es apta. El otro día me, me, me mandaron unas cosas de un lugar a otro. Yo iba de un lugar a otro, iba a mi casa, y una persona tenía que retirar dinero de, de esta otra persona. Me dio el dinero para que yo se lo entregue a una persona. Esta persona vino, me dice, estoy abajo. Yo, yo bajé, busco y no veo nada. De repente baja del carro, baja un Tesla. Un Tesla. Un Tesla. Un Tesla todo el lujo. Me dice, estoy acá. Ah, le digo, perdón, lo que pasa es que yo esos, esos carros yo no los miro. Me hace mal al, me hace mal al alma. Me dice, ¿por qué? Es un carro eléctrico. Sí, sí, eléctrico. Hay que tener cuidado de no electrocutarse con ese carro. Eso es, eh, es eh, un poco lo que se llama... No sé, no sé, para, no sé cuál es la finalidad. Eh, tantas cosas uno podría hacer si tuviera tanto dinero para comprar un Tesla, ¿no es cierto? Podríamos abrir una yeshiva y que se mantenga la yeshiva con ese dinero. Muchas cosas podemos hacer. Hay gente que prefiere así. Eso no se llama pan con un pan común y agua con medida, ¿no es cierto? Se llama todo desmedido. Pero bueno, el mundo está hecho para disfrutarlo, pero ¿cuál es el problema? Que disfrutar del mundo y no ser esclavo del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Porque hay gente que corre y ¿a dónde corre? ¿A dónde corremos? El azúcar nos muestra que nosotros nos desconectamos de este mundo. Nos apartamos completamente. Y que haya más sol que sombra. El sol muestra la que yo quiero ser más grande. 
el, de repente la luna, nosotros nos guiamos por el calendario lunar, ¿por qué? Porque la luna no tiene luz propia. Nosotros hacemos de la fuerza, hacemos de todo. La luna recibe la luz del sol, la luna no tiene fuerza propia. Y nosotros vamos según la luna, ¿y cuál es la cualidad de la luna? Que la luna tiene, tiene ciclos. La luna se renueva cada mes. Y nosotros nos renovamos en cada fiesta, nos renovamos en cada en, en situaciones en las que nos renovamos. Nos renovamos con el principio de año. Ahora, dentro de semana y media, nos renovamos otra vez. ¿Con qué? Con Simcha Torah, con, leemos otra vez Sefer Bereshit. Empezamos con, nos renovamos, empezamos un ciclo nuevo. Tenemos como algo para como un renacer. Y esto es lo que los griegos, cuando quisieron someter al pueblo de Israel, no le dejaban bendecir a la luna. ¿Por qué? Porque la luna era justamente esto, el resurgir. Ellos querían que nosotros quedemos aplastados, subyugados. Entonces, no, es una locura. Uno piensa, no hay otras cosas para prohibir, prohibir la bendición de la luna. Parece una cosa tonta, ¿no es cierto? Pero el significado de lo que es la bendición de la luna. Nos está hablando Rabí Shlomo Lev, no, Rabí Rubén Karelinstein. Rabí Rubén Karelinstein nos dice que la Torah nos ordena, en Sukkot van a habitar siete días todos los, todos los habitantes de Israel, todos los no habitantes del país, sino todo, todo, todo el pueblo de Israel va a habitar en la suca. Hace falta, esto está escrito en el Sefer Baikra, hace falta entender qué significa la duplicación de la lectura. ¿Por qué? Porque dice, en Sukkot, en Sukkot van a habitar siete días todo, todo el pueblo de Israel, van a habitar en la suca otra vez. ¿Qué significa? Van a habitar siete días y van a habitar en la suca. ¿Qué significa esto que está doble? ¿Y por qué? comienza hablando en la Shon, en lenguaje presente. Dice, Tashvu, Tashvu es, van a, eh, eh, Tashvu es en Sukkot. A ver, no están, ¿cómo lo traducimos para que sea presente? En Sukkot, no, no, si yo digo vamos a habitar es futuro. ¿Cierto? En Sukkot habitamos, habitamos siete días todo el pueblo de Israel. Habita, vamos a habitar en la Sukkot. Ahí está futuro. Primero está presente y después futuro, en el mismo versículo. Eh, más que futuro, vamos a decir, no ni presente ni futuro. La intención acá del Rav Karelinstein es decir, la, el lenguaje eh, que habla de mí, habitamos, nosotros habitamos, es como un lenguaje revelado, que somos nosotros. Y después dice habitarán o van a habitar, es como oculto, no está a la vista. Explica Ra Ravenu. Jonathan Ibishis. Todo el pueblo de Israel necesita habitar en la suca siete días. Pero, ¿qué significa todos los, todo, todo el pueblo de Israel? Aparentemente está hablando de los justos. Ellos están en la suca todo el año. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me dice que sí? Yo me extraño acá que dice, los justos están en la suca todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en forma general, ¿qué va a decir? Eh, en, la, en la vivienda provisoria va a estar durante siete días. Todo el pueblo está en una vivienda provisoria durante siete días. Pero los justos, 
como Abraham Abin, por ejemplo. Mishi Sohe Liot, Minas Sadikim, Ujai, Kola Shana, Bedirata Bay. Nos dice acá, Rabir Rubén Carente, que la persona que eh, se va a contar entre las personas justas va a, vivir en la, va a estar en una vivienda provisoria toda la vida. ¿Cómo es? El Limbre Emet, Sejese Lebraja, dijo sobre esto algo maravilloso o asombroso. Vamos a ver cuál de las dos cosas, o tal vez las dos. Estudiamos en la Mishnah, en el Tratado de Sukkah. Con Shibat Yamim, Adam, Ose, Sukkato, Keva, Ubeto, Aray. Estos siete días de Sukkot, nosotros nos establecemos en la Sukkah. Como que la Sukkah es mi lugar fijo y mi casa es provisoria. ¿Qué hago? La mesa del comedor, la mesa del salón la corro a un costado. O, o, o la saco a la Sukkah, no sé. Uh -huh. Si tengo una mesa en la suca, uso la mesa en la suca. Vivimos en la suca. No, en la casa, lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, eh, tenemos que entrar al baño a la casa porque no tenemos baño en la suca todavía, ¿no es cierto? Pero tratamos de vivir en la suca. De Samasta Veja Veja, de ahí está Examea. Ahora vamos a hablar de la Simca. Seguro que sí. ¿Quién? Sentarnos en la suca, eh, por un lado, nosotros tenemos, tenemos eh, toda la corrida que tenemos hasta llegar a, a Rosh Hashanah, Yom Kippur. Estos cuatro días que tenemos entre Yom Kippur y Hagasukot son días que tanto tenemos que hacer que dicen nuestros sabios así. Está escrito en la Torá, está escrito... Ulkastem Lahem Beyoma Rishon. Van a tomar, cuando está hablando de las cuatro especies, van a tomar ustedes el primer día. Yom Arishon, el primer día. Pregunta a los sabios, ¿qué es Yom Arishon? Es el día 15. ¿Qué significa el Yom Arishon? Yom Arishon Shelabonot, dice. Primer día de la cuenta de los pecados. Cuando es, haga su coto. ¿Por qué? Porque estos cuatro días no tenemos tiempo de pecado. No hay tiempo. Estamos, tenemos tantas cosas en la cabeza que no llegamos a... No, no, no hay tiempo, no hay para pensar en hacer un pecado. Por eso, el primer día del año de los pecados es Hagasukot. Tampoco vamos a pecar en Hagasukot, que vamos a hacer? Van a andar pecando el día de fiesta. Tenemos, salimos a la suca, estamos festejando. Pero... <coughs> Ese día ya estamos más tranquilos. Y cuando estamos tranquilos es peligroso. Entonces ahí ya podemos empezar a hacer macanas. Uh -huh. Pero, Besatoshen, no vamos a hacer macanas. Besatoshen. Entonces, eh, por eso se llama Yom Rishon, el primer día. Y es, y es el día 15 del mes, no es Yom Rishon. Eh, ¿A qué venía todo esto? No sé. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Estudiamos en la Mishnah que estos días nosotros hacemos fijo, fija la suca y la casa la hacemos provisoria. ¿Qué quiere decir? Que nuestro, el servicio que nosotros tenemos que hacer durante estos siete días o nuestro trabajo en estos siete días es que este techo, este techito que no es un techo, ¿no es cierto? Es un... Es algo que cubre nada más, cubre el sol. Y estas paredes, que son una, es algo provisorio, no es algo fijo. Sopla un viento muy fuerte y, y se vuela, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que hacer fijo. Tenemos que sentir nosotros que esta, esta cosa tan provisoria es fija. Ger Anoji Bares, que soy como un forastero en la tierra. ¿Y qué es la suca? Es la suca. Ahora vamos a hacer clase de suca. Tres paredes y un techo, ¿cierto? ¿Cuál es la altura mínima que tiene que tener la suca? A ver, estudiaron con el radio Spagenthal, estudiaron, a ver. ¿Cuál es la altura mínima que tiene que tener la suca? ¿No? 
Mínima altura, un metro. Esto. Un metro es la mínima altura. Eh, la sombra más que el sol. Y podemos hacer esto también. Eh, eh, hay hay eh, también combinaciones, ¿no es cierto? No hace falta tres paredes. Podemos hacer dos paredes y un poquito. O okay. que la pared está por la mitad y imaginamos que está completa la pared. También en el techo. Si falta un pedazo, también imaginamos que el techo sigue y también cierra completo, aunque no cierra completo. Labu, 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 labu. Es, una, es una, una ley, pero que en realidad no hay nada ahí. El labu, en la pared y en el techo, en la tercera pared, ¿no es cierto? Dos paredes tienen que ser, por lo menos que sean, que, que, me, que sea una pared, no una pared de material, un pedazo de madera. Bien. Si nosotros, si nosotros eh, viene un arquitecto y construye una casa de esta forma y la quiere vender, eh, va, se va a declarar en quiebra, ¿cierto? ¿A quién le va a vender una casa si un arquitecto? Un arquitecto tiene un terreno y ¿qué hace? Pone dos paredes, dos paredes y media, ¿sí? La media pared la separa un poquito de, la, de las otras dos para que parezca que tenga 70 centímetros, pero no los tiene, tiene 40 nada más, y 30 de espacio se llama 70, tercera pared. Muy bien. Pone un poquito de hoja de palmera o algo, unas cañas o algo de techo y una casa única. Una casa única en venta. Vamos a hacer un precio un precio especial para la casa y con la ayuda de Jen está muerto sabéis que está muerto con la ayuda de Jen después con la ayuda de Jen con la ayuda de Jen eh, no sabemos si la va a vender esta casa pero ya dijimos esta persona va va a quebrar ¿por qué? ¿por qué? Eh, Esto es una cosa, por supuesto, muy primitiva, ¿no es cierto? Un arquitecto que haga esto. Pero la Torá nos ordena a nosotros. Durante siete días la persona va a hacer que su suká sea fija. Y esta suká, que está hecha en forma provisoria, la hacemos fija durante siete días. Durante estos siete días nosotros tenemos que sentir sentir que esta azúcar es algo fijo en nuestra vida y por eso por eso haré ata nimsa kan bishvil anetsa nosotros estamos acá tenemos que suponer que nos sentamos en la azúcar para siempre para la eternidad y el Natijiek Yasman Bemerus, ¿qué dice acá? No entiendo nada. A ver. El Natijie Kolasman Bemerus Ajare Aolam She Simano Ketzar. Nosotros nos sentamos en la suca como si fuera que estamos sentados para siempre. ¿Qué tenemos que andar corriendo detrás de las cosas que tienen un tiempo corto? ¿Qué tenemos que andar corriendo detrás de las cosas de este mundo? El Gidá, David, David Azulay, se que salió el dijo. David Sefardí. ¿Ah? Sefardí. Sefardí, seguro, sí, sí. David Azulay. O Azuká, Besulhanó, Betojabait. Una persona está dentro del Azuká y la mesa está en la casa, fuera del Azuká, no cumple con la obligación de habitar en el Azuká. Yo tengo una azúcar chiquitita, una azúcar chiquitita que mide, ¿cuánto puede medir la azúcar mínimo? Alto dijimos un metro, o sea que me siento en el piso, porque sí. o me siento en una sillita chiquita o me estoy todo agachadito. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto mide la azúcar mínimo? Mínimo, ¿no? A ver, ayúdenlo, ayúdenlo porque... Un metro medio. Menos. 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 
80 Menos, centímetros. 70, 70, 70 centímetros. 70, 70 por 70 centímetros es el azúcar. Y se engorda un poco más, no entro. Entonces, 70, 70 por 70, y yo estoy sentado dentro del azúcar, pero la mesa está afuera. No sirve. No sirve. De alguna manera tengo que entrar la mesa o entrar un borde de la mesa dentro del azúcar. ¿Qué quiere decir? Esta persona se dice a sí misma. En verdad, todo es provisorio. Todo para mí es provisorio, menos la mesa. La mesa la necesito. ¿Qué son las mesas? Son, aparentemente, a ver, son los deseos a los que yo no estoy dispuesto a resignar. ¿Por qué? Porque yo necesito exactamente, necesito algo. Necesito un Tesla o un Mercedes, no, no sé qué necesito. Pero el primer plato y el segundo plato, hoy va voy si no tengo el primer plato y el segundo plato listo. Hoy va voy. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, no cumplió con su obligación. ¿Por qué? Porque también la comida tiene que ser dentro del azúcar y tiene que ser algo también provisorio. Bien. Vamos a Rabbi Shlomo Lenistein. Vamos a dejar el caso de Lenistein, aunque vamos a volver a él. Ya vamos a ver por qué vamos a volver. Dice Rabbi Shlomo Lenistein. Hay una orden en la Torá, en Hagasukot. Dice así el versículo en Sefer de, de Barim. Hagasukot ta'aseleha shivat yamim. La fiesta de Sukot la van a hacer ustedes siete días. Besamakta bejageja. Te vas a alegrar en tu fiesta. Y después de que dice otras cosas, termina el versículo diciendo, Beaita axamea o es otro versículo, pero sigue hablando de Sukkot, y vas a estar también alegre. Te vas a alegrar en tu fiesta y también vas a estar alegre. Lo traes dos veces. Hace falta entender cómo la Torah puede ordenar a una persona estar alegre. ¿La Torah me puede ordenar estar alegre? ¿Sí? ¿Y cómo me lo ordena? ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? ¿La Torah me puede ordenar estar alegre? ¿Tú qué dices? Yo te ordeno, a ver, estate alegre y, y te ríes, pero... A ver. Hay gente que busca terapias o psicólogos o coaching para estar alegres. Ajá, ah, está bien. Y esto les enseña o les obliga a estar alegre. A estar alegre. A, y ellos se alegran. A empezar a, a fingir risas, después carcajadas y así... Ah, y va aumentando, va aumentando. Hasta que después se lo cree. Sí, se lo cree. ¿Así es? Sí, logran el ámbito. Entonces, entonces podemos ser psicólogos, todos. Hay que hacer eso. Tienes que estar alegre, punto. Y la Torah es pionera en eso. ¿Ah? La Torah es pionera en eso. Quiere decir que lo demás se copia. Sí, sí. Sí, sí. Pero no, no. Acá el Rab hace una pregunta. El Rab Shlomo Lenin hace una pregunta. ¿Cómo yo puedo... ¿Cómo a mí me pueden ordenar estar alegre? Nosotros decimos también, cuando empieza a dar, Marvin Besinja. Empieza a dar, aumentamos en alegría. ¿Cómo aumentamos en alegría? A ver, ¿cómo aumentamos? Acá, sobre esto, dice Rabbi Desman, voy a mezclar un poco. Dice, sea yo, otro versículo. Sea yo, más a Hashem, Nagira, Benismejabo. Este es el día que hizo Hashem para alegrarnos en él. Y viene Hagasukot, que es, se llama Semán Sinjateno, el tiempo de nuestra alegría. ¿Dónde? La Torah nos ordena. Acá Yorhu nos ordena, me trae el mismo versículo. Besamasta bejageja, beita axamea. Lo cantamos nosotros. Besamasta bejageja, beita axamea. Bien, cantamos. Te vas a alegrar en tu fiesta y vas a estar feliz, vas a estar alegre. Pregunta, 
Muchos preguntan, dice Rod Biderman. Muchos preguntan, ¿cómo yo puedo cumplir este precepto? Porque, ¿de dónde sale la alegría? ¿De dónde sale? Cuando tenemos paquetes de preocupaciones que nos rodean. O imprevistos. ¿Ah? Los imprevistos. Paquetes que nos rodean a izquierda y a derecha. Y no encontramos tranquilidad. No encontramos descanso. Pero la persona que... Hay personas... A ver, también una persona que está bendecida con muchas cosas. Vamos a decir que tiene, tiene una familia grande alrededor de la mesa, tiene salud, está completa. Baruch Hashem también a todo tiempo se preocupa de que todo este bien no desaparezca. ¿Sí? Cuidar la salud, cuidar el dinero. Y la alegría aparece lejos, lejos. También nosotros pensamos, ¿por qué se fijó esta este precepto de alegrarnos en la fiesta en Haga Sukkot exclusivamente. ¿Por qué? En nuestra fiesta también tenemos que estar, también nos alegramos en nuestras fiestas. En Shabbat también. Shabbat es un momento para estar alegres también. Pero acá aparece en el versículo, de esa Magda Bejagueja, aparece, aparece en Sukkot. Te vas a alegrar en tu fiesta. Y esta fiesta, nosotros tenemos que pesajes, semán, jerotenu, el tiempo de la libertad. Shavuot, que es Semán, Matán Torate, ¿no? el tiempo de la entrega de la Torah. Sukkot, que es Semán, Simhate, el tiempo de nuestra alegría. Acá está. Se llamó Semán Simhate, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es el un ¿Qué dice acá? Todo el precepto, el fundamento del precepto de Sukkah, de construir la Sukkah y habitar en la Sukkah, es un fortalecimiento de fe en Hashem. ¿Por qué? Nosotros dijimos, dijimos ayer, que eh, cuando, cuando los yudim estuvieron en la Sukkah, cuando salieron de Egipto, en Nisan. Cuando nosotros, ahí deberíamos festejar Sukkot. Pero ¿por qué festejamos Sukkot ahora en Tishrei? Porque supuestamente hace frío. ¿Sí? Empezó el otoño. Empezó el otoño. Y ahora cuando la gente se mete dentro de su casa, nosotros salimos fuera de la casa. Porque está la orden de Hashem. Quiere decir que esto es emuná, el fe en Hashem, nada más. ¿Por qué? Porque... Sí, vamos a decir como Hashem nos ordena al revés. ¿Cómo puede ser? Entonces, esto es cuestión de fe. Como está escrito, Besukot Tashu Shibat Yamin. Kol Esrat Israel, Kol Esrat Israel, Yashu Besukot, Leman Yedeu. Para que sepan las generaciones que en, su, en, en la Sukot yo los hice habitar cuando salieron de Egipto. Ani, Hashem, el Okehem. Así termina el versículo. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Yo hoy estaba escuchando justamente esto de otro Rab. Ayer lo hablamos también. Y dijimos que había una discusión entre Rabí el Lázar y... O Rabí el Lázar, no recuerdo quién es. Yo leí ayer Rabí el Lázar y hoy escuché de otro Rab, Rabí el Lázar. La discusión en la Guimara. Él dijo que son las ananas de Cabot. Son las nubes del honor. Rabia Kiva dice que son Sukkot. Por supuesto que no son Sukkot de madera, eh, con eh, paredes de madera y techo de, 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 de palmeras o caña. En el desierto no había nada de eso. Eran tiendas, 
Eran tiendas. Sí. Cada uno construía su tienda. Esto era también esto se llama suca. Pero el versículo dice, porque en la Sukkot yo los hice habitar a los hijos de Israel. Entiendo yo que las nubes del honor a Shem los hizo habitar. Pero si yo construyo una tienda, Shem me hizo habitar en la tienda. Yo hice la tienda. Está bien, con la ayuda de Shem, todo con la ayuda de Shem, pero es difícil de entender el versículo con respecto a eso. Pero todo esto es, vamos a decir, 40 años estando en tiendas con el, los vientos del desierto y con todas las cosas que hay en el desierto, es que Hashem, por supuesto, Hashem nos hizo habitar. Vamos a seguir con lo que empezó el Rab Levinstein. Él preguntó, ¿cómo, ¿cómo es posible dar una orden de estar alegres? La alegría es un sentimiento que viene por... Eh, no, no, no puede venir por, yo no puedo apretar un botón y decir estoy contento no hay no hay entonces ¿qué puede hacer una persona para sentir sentirse triste o sentirse alegre? una persona que está triste ¿cómo hago yo? la Torah viene y me dice tienes que estar alegre en la fiesta ¿cómo hacemos para cambiarlo? cambiar su, su, su sentimiento y transformarlo en alegría para responder a esto, nosotros vamos a pensar eh, y vamos a investigar dentro nuestro. ¿Qué es lo que provoca la tristeza? ¿Qué provoca tristeza? ¿Cómo eh, una persona, a ver, ¿de qué se la la cor o to mine eso? Si una persona se siente triste. ¿Cómo sacamos esa tristeza, pero de raíz? ¿Cómo la podemos sacar? Cuando nosotros revisamos bien, nosotros encontramos que la tristeza viene... A ver, ¿por qué viene la tristeza? Acá viene algo sorprendente, ¿por qué viene la tristeza? La alegría viene por la fe. La fe nos da alegría. ¿Por qué viene la tristeza? ¿A qué va a decir? Por la falta de fe. Ah, bueno. Falta de fe está bien, no, falta de fe, alegría viene por la falta, falta de fe, pero... pero ausencia, ausencia de algo, ausencia de alguien. Bueno, acá yo dije que va a sorprender, acá dice que la, la tristeza viene por la soberbia, la soberbia trae tristeza, vamos a ver, lo va a explicar. La soberbia, el orgullo o el falso orgullo, me convence que por ley, por ley, eh, yo tengo que recibir todo lo que yo quiero yo quiero algo tengo que recibirlo a ver, yo quiero algo yo tengo eh, me corresponde, vamos a decir siento que me corresponde eso es eh, ¿qué me corresponde? en verdad, yo puedo decir ¿qué me corresponde? nosotros ayer nos da 24 horas de vida muchos días 24 barra 7, ¿no es cierto? Nos da Hashem vida, nos da salud, nos da todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos nosotros por Hashem? Para decir que nos corresponde que Hashem nos dé. Nosotros sabemos que es un regalo. Todo lo que Hashem nos dé es un regalo. Entonces, ¿qué significa me corresponde? Me corresponde decir, a ver, yo hice tal cosa... Y ahora me corresponde recibir tal otra. ¿Qué significa yo hice tal cosa? Yo hice tal cosa quiere decir que si eh, yo trabajé, ahora tengo un salario y ahora me puedo comprar lo que quiero. ¿Y por qué? Porque yo trabajé, porque yo me forcé, porque yo lo hice todo con mi mano. ¿Quién le dio fuerza a mi mano? ¿Quién hizo que mi mano se mueva? Yo, yo soy fuerte, tengo mucha voluntad, me levanto temprano. Me acuesto tarde, me esfuerzo, me esfuerzo, y entonces esta es el, la recompensa por mi esfuerzo. Eso es soberbia. ¿Por qué? ¿Cuál es la fe nuestra? Que sin la ayuda de Hashem nosotros no podemos hacer nada. Y que Hashem nos ayuda en todo, eh, inclusive para no dejarnos convencer, para levantarnos a la mañana. Vamos a ver, levantarnos a la mañana, viene el día de Arara, el instinto hermano dice, no, ¿para qué te vas a levantar? Y todo lo que tienes que hacer. Tienes que hacer mil cosas. Entonces, ¿para qué te vas a levantar? ¿Para qué? Duerma un poquito más. Y 
¿Cómo hago yo para sobreponerme al instinto del mal? Si Hashem no nos ayuda, no podríamos con él, porque es un ángel. Nosotros podemos luchar contra un ángel. Jacob a mí no pudo luchar contra un ángel, pero nosotros, ¿qué? Nosotros no podemos. El Israel nos convence de mil maneras, eh, y si no nos convence de una cosa, nos convence de otra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Nosotros tenemos que saber que estamos dependiendo de Hashem en cada respiración. Eso, entonces, cuando una persona siente eso, no, no siente esa volvía. Sabemos que dependemos de Hashem. A ver, acá para traer algo muy lindo, eh, el, la soberbia nos convence de que nosotros tenemos obligación de recibir algo. Porque, y cuando nosotros descubrimos que no recibimos esto, ahí viene la tristeza. Hay eh, una cosa fundamental. Nosotros, cada cosa que hacemos, por supuesto lo hacemos con la ayuda de Hashem. ¿Qué pasa cuando queremos hacer algo y esa cosa no salió bien? No sale bien. ¿Qué, hace? ¿Qué pasa? ¿Nos frustramos? No, Hashem no quiso. Hashem no quiso. Yo hice mi parte. Hashem no quiere. Entonces, yo no puedo sentir tristeza si yo quise hacer algo y no lo conseguí. Y yo puse mi voluntad. Y Hashem me ayuda. Pero Hashem tal vez no quiere. Tal vez no quiere. Um, muchas veces lo dijimos que una persona le fue a decir al Rebe que no tiene sustento, no tiene salud, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Y el Rebe dijo que le pide a Shem, yo le pido a Shem, le pido a Shem, le pido, todo el tiempo le pido a Shem, pero Shem no me contesta. El Rebe le dijo a Shem, si te contesta, te contesta que no. Tú estás pidiendo y te contesta que no. ¿Por qué? Porque no es el momento ahora. Hashem piensa que Hashem quiere tu bien. Y esto que tú le estás pidiendo no es para tu bien. Por eso, ¿qué pasa cuando me falta algo? Esto es una cosa que nosotros vemos, yo por lo menos lo vi cuando era chico, lo vi algo que pasaba, por ejemplo, no sé si pasa en otros países, pero supongo que sí también, pero en la Argentina pasaba esto. Con, no con, no con Yudin que cumplen, sino con otras personas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es un futbolista. Un futbolista tiene una vida útil, vamos a decir, de fútbol, 35, algunos un poco menos, algunos un poquito más, ¿no es cierto? Más o menos. Después de los 35, o se jubilan, o, o se hacen técnicos de fútbol, pero ya no es lo mismo. Aunque, bueno, hay algunos técnicos que también tienen fama, también, pero un futbolista puede tener mucha fama, mucho dinero, pero de repente, ¿qué pasa? Llega un momento que, o oh, tal vez era muy buen futbolista y le dieron una buena patada y ahora lo dejaron no puede más entonces ¿qué? ¿qué hace este futbolista ex, ex futbolista? lo más lógico es que se suicide busca el balcón más alto y se tira porque ahora ya está, no tiene fama no tiene fútbol para descargarse tampoco cobra entonces ¿de qué le sirve la vida? ¿de qué? ¿Por qué? Porque todo lo que hizo, lo hizo con su esfuerzo. Se entrenó, se entrenó, se entrenó bien y, y sabe mover la pelota y listo. Los boxeadores, un boxeador de repente se rompe una mano y ¿qué hace? Hay un, eh, una historia conocida con David Moshe Feinstein. Había un boxeador judí, un boxeador judí que de repente tuvo un accidente, un accidente y dejó de boxear. El hijo, Baruch Hashem, estudió en una yeshiva. El padre se retira, ve que el hijo está todo el tiempo estudiando, está estudiando un libro, medio raro, que él no entiende nada, y le dice, hijo, quiero que me enseñes Torah. Dice, pero esto es muy difícil. Esto es Guimara, no es en hebreo, es en arameo, es difícil. No es tan fácil. Eh. Yo quiero estudiar Quiero estudiar. Y el hijo se puso a estudiar con el padre. Y estudiaron, estudiaron, estudiaron. Pasó, no sé cuánto tiempo pasó. Pasó dos, tres meses. Y terminaron de estudiar la primera hoja de la Guemara. Para un Hashem, nosotros tardamos menos, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya vamos por la hoja 13. O que ya. Pero estudiaron tres, cuatro meses. Y terminó una hoja. El papá dijo, 
Ahora quiero hacer siu. Quiero hacer una fiesta de que termine una hoja. Y el hijo le dice, no, papá, si un se hace por un, por un tratado entero o por un capítulo entero, pero no por una hoja. Vamos a preguntarle a Rabbi Moshe. Eran vecinos de Rabbi Moshe Feinstein. Entonces le fueron a preguntar y el hijo le fue a preguntar y, y el Rabbi Moshe dijo, sí, vamos a hacer Sium y yo voy a estar en el Sium. Yo voy a hablar en el Sium. Y Baruch Hashem hicieron Sium, hicieron la fiesta de Sium. Al otro día el padre no se levantó. Oh. Al otro día el padre no se levantó y el Rabbi Moshe Feinstein estuvo en el SPED, en el homenaje al padre y dijo, yo terminé todo el Talmud 300 veces. Por acá voy. 300 veces terminó todo el Talmud. Este hombre, este hombre, una hoja. Pero hay quien compra el mundo venidero con una hoja y hay quien con 300 veces estudiar las 3.000 y pico de hojas del Talmud todavía no lo compró. Esto es, esto es el... Eh, Entender para qué estamos en la vida. Entender para qué estamos. Y esto, por supuesto, Baruch Hashem, este hombre no es que se, no se suicidó, pero él logró su objetivo en la vida, se forzó en el estudio. Nosotros decimos siempre que tenemos que hacer, poner nuestra parte y hacer más el resto. En lo espiritual no es así. En lo espiritual tenemos que poner todo. En lo espiritual y nos va a ayudar. El que viene a purificarse... Hashem lo ayuda, pero nosotros tenemos que poner todo. No tenemos que hacer un poquito y esperar que Hashem haga el resto. Hashem no va a hacer el resto. Nosotros tenemos que fortalecernos. Eh, hay gente que dice, la otra vez yo empecé a contarlo, pero no lo conté completo. Eh, David Jaime Kanievsky, ¿cómo lo llamaban? El ministro de la Torah. Y hay quien dice, bueno, sí, es el hijo del Stiper, el Stiper era el adorador. El hijo también salió gadolador. No, no. Nosotros no vimos que el hijo de Rav Shach sea gadolador, ni los hijos de Rav Steinman, ni los hijos de Rav Yoshi. No son gadolador. El gadolador no se compra, no es una elección, no es una votación. El gadolador es la persona que se quemó las pestañas, como Rabbi Haim. Él estudiaba todo el tiempo, estudiaba. Cuentan que estaba en la sukkah, con el papá, con el Stalpeler, y un día vino el Rabshah, creo que una vez lo dije, vino el Rabshah a hablar con el papá de Rabbi Haim sobre un Shiduj. Le, le, le quería dar a la Rabanit Bacheva, eh, la hija de, de Rabbi Yoshi, para hacer Shiduj con el, eh, con el Rabbi Haim Kanievsky. Y Rabbi Haim estaba estudiando en la Sukkah. Y el Rabshak le dijo al Stapeler que salgan, se podían salir de la suca, porque quedaba feo hablar sobre él, sobre el hijo, y él está ahí presente, queda feo que hable sobre ese tema. El Stapeler le dijo, puedes hablar tranquilo, él ni sabe que tú estás aquí. Está estudiando, no sabe, no sabe lo que pasa alrededor, no sabe absolutamente nada. Y en verdad fue así, una vez le preguntaron a, a Rabbi Haim, si cuando fue a visitar a Rabshak, a la suca del papá, dijo, Vino a, la, vino a la suca de papá nunca, nunca lo vi nunca vi que haya venido cuando cuando y, hicieron eh, el compromiso el, el Stalpeler vivía en Benevera vivía en Benevera Rabbi Jaime en Benevera el papá, con el papá y por supuesto la hija de Rabbi Yoshi vivía en Jerusalén Después del compromiso, se acostumbra que eh, los novios pasan Shabbat en la casa de los futuros suegros. Entonces tenía que venir la hija de Rabel Yoshi, tenía que venir a Benevera. En aquella época no había autobús de Jerusalén a Benevera. Había que tomarse autobús de Benevera, de Jerusalén a Tel Aviv, a la Tajanata Mercasí de Tel Aviv, y de ahí tomar el 54 que va a Benevera. Todavía existe el 54 de Tajaná Marcasí de, de Tel Aviv a Benebra. Entonces, el Stalper le dijo a Rabbi Haim, 
Ve a la Tajaná Mercasí, ve a la estación terminal de Tel Aviv. A esperar a tu novia para que venga a casa. Ve a esperarla cuando se baja el autobús que viene de Jerusalén para traerla. La Mijaim se tomó el autobús a la, a la terminal. Fue ahí. Mientras espera, ¿qué hizo? Se puso a estudiar. Se puso a estudiar. Se puso a estudiar. Y no la vivió. Llegó, llegó la, la hija de Rabi Lecce, llegó a Tel Aviv. Llegó la casa y... No vio a nadie. Y se tomó el autobús a Benévera. Mal, Benévera. Llegó a la casa y le, el estáculo le pregunta: ¿Dónde está Jai? Jai, no vio a Jai. ¿Dónde está Jai? No le sabe dónde está Jai. El estáculo fue a, a Tel Aviv. Y lo encontró sentado en una silla, Estudio. estudiando. Y le dice, ¿qué haces aquí? Le estoy esperando a Bachero. Bachero ya está en casa. Le dice, y, y, y no la vi, no la vi. ¿Cómo la va a ver? Esto es, esto es, esto es gadolador. Esto es gadolador. Esto es gadolador. Pasaba con Bobby Fischer, el campeón mundial de ajedrez. No sabía, no sabía qué pasaba. En el... Salvando las diferencias. Sí, salvando las diferencias. ¿Y lo pasó ahí? Eh, sobre esto eh, dicen, por ejemplo, que así dice Rabe Baruch Rosenblum, que ¿cómo nosotros nos elevamos? Nosotros nos elevamos. ¿Cómo nos elevamos? Bueno, eh, vamos a ver cómo hacen los, los escaladores de montaña, cómo hacen para, se entrenan para poder subir a la montaña, ¿no es cierto? Y llegar a la cima. De repente viene uno con un helicóptero, baja ahí en la cima del Everest. ¿Y? ¿Qué estoy? ¿Llegué? No es eso. Eso seguro que eso no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, a ver, volvamos a, a lo nuestro. El Admur, el Admur, ah, ah, me estaba diciendo acá que una persona que de repente piensa que le corresponde algo y no lo recibe, se entristece. ¿Y por qué se entristece? Se entristece porque él piensa que le corresponde. En cambio, la persona que, que siente que por ley no le corresponde absolutamente nada, entonces no siente la falta. No, no siente tristeza tampoco. Por eso, cuando nosotros emprendemos algo y no sale, nosotros sentimos que Hashem no quiso. Está bien, si yo, si fue por una eh, negligencia mía que las cosas no salen, entonces tengo que entender que yo tengo mi parte. Pero si yo me forcé para hacer algo y no lo conseguí, entonces saber que no es el tiempo todavía. Hashem determinó que no es el tiempo. Y cuando sí logro lo que quiero, saber que si no fuera por la ayuda de Shem no lo hubiera logrado. No tengo que creérmela. Creer, ah, soy el número uno, no me para nadie. Esto no, no existe, no existe. El Admur mi, ah, me mató ahora. El Admur me osró. Él dio un consejo. ¿Qué es Beaita Asamea? Y vas a estar también alegre. En todo lugar que está escrito, que la Torah dice, ah, Ah, quiere decir también. Esto viene a disminuir. ¿Cómo puede ser? Si dice también. ¿Cómo es que viene a disminuir? Veaita A. Que vas a estar también. El que se disminuye a sí mismo va a estar alegre. Va a conseguir sentir una alegría y no se va a entristecer para nada. Moreno, dije que íbamos a volver a Rabí Rubén Karalinstein. ¿Por qué? Porque él fue el maestro de Rav Levinstein. Rav Levinstein nos trae acá algo que Moreno, mi maestro, nuestro maestro, Rabí Rubén Karalinstein, sé que salió acá, él contó con respecto, trajo un, trajo un relato al respecto de lo que hablamos. Un judí fue delante de su rabino y le pidió un consejo contra la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia lo, no, lo, no lo dejaba descansar. Sobre esto una vez fue una persona, fue al, fue a, a Robert Steinman, se le salió acá, y le dijo que él sentía soberbia. 
sentía soberbia y tenía miedo al mal de ojo. Que la gente, eh, claro, lo ve tan exitoso. Entonces, ¿cuál es tu soberbia? No, porque compré un carro nuevo y la gente me mira por el carro nuevo. Y tengo mi casa también, muy bonita. Y, y Rasterman dice, ¿y qué? Y dice, espera, a ver, ¿tú estudiaste todo el jazz? ¿Estudiaste todo el Talmud? Dice, no. ¿Y estudiaste un tratado de Gemara? No. ¿Un capítulo de Gemara? Tampoco. Nosotros sí ya estudiamos un capítulo. Uh -huh. eh, ¿Estudiaste Mishnayot? No. ¿Y entonces de qué, de qué te la crees? ¿De qué te la crees? No estudiaste nada. Entonces, ¿qué te la crees? Claro, pero un carro. ¿Un carro qué es un carro? Un carro no es nada. Así dijo Rastelman. Bueno, acá es otra cosa. Dice acá... Este hombre decía, le dijo al Rav, no, no me dice que Rav, pero que la, el orgullo no lo dejaba descansar. Dice, ¿cómo nos, nos separamos del orgullo? Preguntó el Yudí. Y él esperaba, esperaba con impaciencia, cuál era la respuesta del Rabino. El Rabino le dijo, mira, entra un, entra un momento ahí a la sala de estudio y espérame un poquito que... Eh, espérame ahí junto al, ¿cómo se dice? La Bimá, ¿cómo se dice la Bimá? En el centro del Betagnés está ahí un, hay como un mueble donde se apoya el, sector, se apoya el sector Torah, se apoyan los libros, o sea, el, el oficiante es el que... El que ¿eh? Ala. En la masonería se llama Ara. Ala. Ara, con R. Ara, no sé qué es eso. Es el, es el lugar donde se apoyan los libros para la lectura o para lo que Está bien, bueno, en el centro de Betagnés está ahí un lugar, hay un mueble que nosotros en Abril le decimos Bima, y ahí le, le pidió el Raúl, le dijo, espérame ahí, tengo que pensar un poco, a ver cómo, qué consejo te puedo dar. Bueno, así le dijo, ahora, ahora, yo estoy muy ocupado, espérame un poquito y, y voy a pensar, cuando me desocupe un poco vamos a conversar sobre el tema. Pasaron unos minutos y entró al cuarto del, del Rab, entró otro hombre que le pidió un consejo de cómo podía, eh, cómo podía solucionar sus problemas económicos. Tenía problemas, eh, que, que, que tiene un préstamo por aquí, tiene una deuda por allá, tiene ya, distintos problemas. Tenía problemas con la, con el, para pagar los impuestos que venían inspectores al negocio y un montón de cosas que lo estaban molestando. Entonces, ¿cómo podía ser? A ver, que el RAB le dé una ayuda. Necesitaba una cantidad de dinero muy grande para poder salvar todo esto y nunca, nunca ganaba lo suficiente para poder afrontar todas las cosas que tenía. El RAB le dijo, ve al, al Bet Midrash. Ahí, le señaló el RAB, ahí, al lado de la Bima, hay un judí que, que yo le dije a él que me espere. Pídele a él lo que necesites. Pídele a él un consejo. Pídele un consejo a él. Él te va a aconsejar. Hizo como le ordenó al revés. Se acercó a este hombre y le dijo como le dijo el rabino. Y él empezó a contar sus penas. De que necesitaba dinero, necesitaba una ayuda, a ver si le podía prestar a ver si lo podía ayudar, todos lo, 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 los problemas con el, los impuestos y todo. El hombre escuchó esto y le dijo, eh, espera, espera, espera un poquito, espera un poquito, eh, eh, te equivocaste, eh, yo no soy el rabino. No, pero el rabino me dijo que te venga a ver a ti y que tú me ibas a dar un consejo para solucionar mis problemas. Así le dijo. Los dos entraron a ver al rabino. Entraron los dos a ver al rabino. A preguntarle qué significa todo esto. Dice, ¿por qué, ¿por qué el rabino me manda a esta persona a mí? Preguntó el que estaba esperando, ¿no es cierto? El primero, el que estaba esperando. ¿Acaso yo tengo cabeza para aconsejar, para dar consejos sobre economía y sobre impuestos y estas cosas? Le dijo Rab. ¿Tú no puedes ayudarlo? Está bien, está bien. Vuelve otra vez y espérame ahí. 
en unos minutos yo voy a estar contigo. Vuelve otra vez a la bimá y espérame ahí. Chuf. Pasaron unos minutos y vino otro hombre a ver al rap. Y este... Eh, a ver, ¿qué le pasaba a este? Él estaba por casar a sus dos hijas y no tenía un centavo. No tenía un centavo para afrontar los casamientos. El rap le dijo, ve a ver a... Ve al Beto Midrash. Ahí hay un hombre que está parado al lado de la Bimá. Él te va a ayudar. Fue el papá de las niñas. Fue con este Yudí. Y le empezó a contar sobre el, el dinero que necesitaba. ¿No es cierto? Y lo necesitaba urgente para, para las bodas. Lo detuvo y le dijo, me parece que aquí hay un error. Eh, este hombre también le dijo que el rab lo mandó le dijo que vaya a verlo a él otra vez los dos volvieron al rabino y cuando el rabino escuchó le dijo ah, tú no tienes dinero para ayudarlo está bien vuelve otra vez al Beto me dirá, espérame pensé que tenía dinero antes pensó que tenía consejo ahora pensó que tenía dinero todo esto se volvió a repetir. Entró otra persona y esta persona, ¿qué tenía? ¿Qué problema tenía? A ver. Ubeyado Rea Shelbema traía el pulmón de una, de una vaca. Y la pregunta, ¿cuál era? Si este animal era callar. Le dijo, ve ahí con, con el, el, que, el amigo nuestro que está allá al lado de la misma. Y Minan Eda, Él vino a traerle el, el pulmón este. Le dijo, ¿de dónde sacaste que yo puedo, yo puedo decir si esto es cayero o taref? Y fue a preguntarle a Otra vez, él me ordenó. Me dijo que tú me ibas a, a decir si esto era cayero o no. Yo no entiendo absolutamente nada, ni, ni la mitad del tema de estos temas, dijo el hombre. Inclusive yo no sé de qué lado se abre el Sujanarú. Si se abre por la derecha o por la izquierda. Bien, dijo el Ra, cuando escuchó. Ve, ve y espérame un poquito más, ya casi termino. Otro más entró. Sí. Entró otro más. ¿Y este qué? ¿Quién fue ahora? Un cochero, uno cochero, uno que tiene una carreta con un caballo. ¿Y qué le pasó? La carreta se la trancó en el barro. Y él necesita una persona fuerte para que le ayude. No hay ningún problema, dijo Rab. Ve a la misma, ahí en el Betanmeset, y pide la ayuda que está ahí parado, que te ayude. Otra vez el hombre. Fue al RAM y le dijo, usted me manda, yo puedo, el RAM me mandó, ¿qué puedo hacer yo? Dice, ah, no, hace, poco tuve, hace poco tuve una operación, ¿Un saquito chiquito? y estoy muy débil por la operación, ¿cómo yo puedo sacar una carreta del barro? Entonces el RAM ahora sí le habló a él, no le dijo más que vaya a esperar. Inteligencia no tienes. Dinero no tienes. Alajá no sabes abrir el Yucán Aruj ni a derecha ni a izquierda. Uy. Fuerza tampoco tienes. Pobrecito. ¿Y todavía tú me estás pidiendo un consejo para no tener soberbia? ¿Qué es lo que tienes para estar soberbio? ¿Qué es lo que tienes? No tienes nada. Dinero no tienes, fuerza no tienes, en inteligencia no tienes. No tienes nada. Entonces, ¿de qué? ¿De qué puede estar, so estar soberbio? Para terminar, para terminar, porque se hizo más, más largo de lo que yo pensaba. Dicen nuestros sabios, a ver, de Ram Biderman, 
Dice, ahora, ahora mejor nos desconectamos de Zoom, porque el rap va a decir otra vez que hay que quedarse de acá. Antes de Yonki, antes de los hay que quedarse de acá. Que chubarse de acá y que filá, uh, cambian los malos de Cristo. Yonki Pur, hay que dar las cámaras. Y en su costa también hay que quedarse de acá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo voy a leer lo que dice aquí. Dice Rab Biderman. El tiempo, este tiempo provoca aumentar en Sedaká y en favor. Tanto sea con dinero, tanto sea, tanto sea, fíjense lo que dice acá, Sedaká de dinero, o sea, Sedaká de caridad, o sea, caridad de dinero, o Sedaká de Vitur. ¿Qué es Sedaká de Vitur? Vitur es Sedaká de eh, como diciendo, da de lo tuyo, entrega de lo tuyo. Algo que yo digo, esto es mío, y yo digo, yo, no es mío esto, lo entrego. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y así trae el charete yuba. ¿Qué pasa que hay conversaciones por ahí? Dice, dice el charete yuba de Rabenu Yoná. Lo trae en nombre del Ora Sadikim, del Rab, no sé cómo se pronuncia esto, que hay que, hay que aumentar en Sedaká en la víspera de Sukkot. ¿Por qué? No, todavía no es la víspera de Sukkot. Y el Rabí Jaim Vital, sé que es el libro Ajá, él repartía de la caja que estaba destinada a los pobres la repartía completamente en la víspera de Sukkot y está escrito en el Sod y es Sod Beshores Abodá y en el Seayom Shel Ereb Sukkot es el día de la víspera de Sukkot Areu Beji Yitan Ish Asher Yedabenu La Sod Sedaká Kirabá y Meod Beyomase esto ya es una cosa que lo explican Babeno Jaim Vital, eh, alumno de Larisa, si no me equivoco. Todos hablan en, en cuestiones que nosotros no entendemos. Son sodot, son secretos. Y ellos dicen que es un día especial, la víspera de Sukkot, para darse de acá. Sobre el tema de que dijimos que puede ser con dinero, puede ser con un bitur, con una resignación, escuchemos acá algo sobre algo maravilloso que cuentan sobre el Jafes Caim, sexta de Libraja. Esto está escrito en el libro Jafes Caim, Hayab Upalo, su vida y su, y su trabajo. Cuenta en la época de la guerra y su destierro a Stonst, donde estuvo en Snovsak en Rusia, no sé, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta ciudad, Snowsack o algo por el estilo, él tuvo que escapar de ahí, de, de Radín, donde estaba, tuvo que escapar a Rusia, y la gente no tenía cómo conseguir etrogim. Ahora en Sukkot no había etrogim, no había etrog. Solamente el jefe Zain tenía un etrog del año anterior, que había guardado. No sé cómo lo conservó, porque es muy difícil conservar de un año a otro el etrog. Se puede, sí. ¿Se puede conservar? Sí. ¿De qué manera? Sí, que no le dé aire. Ah, que no le dé aire, porque si, pero yo, si yo lo dejo guardado dentro de la caja, le da aire. Guardado dentro de la caja, cerrada y todo, se va achicando, se va haciendo... Sí, sí, sí. Se le saca el aire, hay que sacarle el aire, o sea, ponerlo al vacío. Se conserva. Bien. Entonces, eh, cuenta que el Café Skyrim tenía un etro del año anterior. Y no había alternativa. Eh, con este, con este etro podía salir de la obligación de las cuatro especies. Pero, pero, algo que se asombró toda la gente que estaba cerca del Jafes Caín, que a la mañana él bendecía a las cuatro especies en la casa y no hacía, en el Betagneset, en el Alel, él no hacía los movimientos con las cuatro especies. No lo hacía. 
no utilizaba el otro. ¿Por qué? Porque esto iba a provocar mucho sufrimiento y debilidad a toda la gente del Betagnes. Nadie tenía otro. O sea, tal vez después, durante el día, toda la gente pasaba por la casa del jefe Skaim para levar, para decir la bendición a las cuatro especies, porque él era el único que tenía el trog. Pero él no lo llevaba al Betagneset. Y cuando en el Alel, porque en el Alel, en el Alel, él iba a ser el único que hacía los movimientos con el trog. Y esto iba a provocar sufrimiento a la gente. Muchos de los, no muchos, a todos los que hacían teclar en Betagneset. ¿Por qué? Porque no tenían el trog. Ellos estaban, el alma que pedía, pedía cumplir con, este, con esta costumbre que es los movimientos, que se paran en una forma, que nos hacemos de otra, eh, pero es una costumbre y ellos no lo podían hacer. Y sobre esto, sobre el sufrimiento y la debilidad de las personas, eh, todo esto, a ver qué dice acá, vean, Inyan Sar. Bejalishut dat noga le asim u le asim. ¿Qué es esto? Veo se venenuim eno el aminag. A ver, no entiendo qué dice acá. ¿Cómo? Si yo esto lo leí, ¿cómo puede ser que ahora no lo entiendo? Inyanzar, el sufrimiento y la debilidad de la debilidad de, de entendimiento, ¿no es cierto? Una, una persona se siente débil, de, débil por, por el sufrimiento. Y, por cuanto que todo esto es, esto es una costumbre, y para el jefe Skaim era una costumbre de toda la vida, o sea, no era una costumbre nueva ni nada por el estilo, pero era una costumbre antigua y algo santo para él. De todas maneras, se puede hacer, se puede pasar la fiesta sin los, sin estos movimientos. Esto es el Happy Slime, para que la gente no sufra. Mm -hmm. Esto se llama habitud, esto se llama resignar a algo, eh, o sea, hacerse de acá con una resignación. Dejar, dejar esto que, dejar esto que tal vez pueda hacerlo, pero no hacerlo para que otras personas sufran. Por esto, dice acá, Dice acá el rab, el rab Biderman. Y matame esa fe, me sameach et sheli. Si tú alegras a mis hijos, dice Shem, con el tema de la acá con el favor, y con todas las cosas que tienen que ver con Yentó, yo lo voy a alegrar a ustedes. La alegría va a ser para ustedes. Nos quedó saber cómo nos vamos a alegrar todavía. Alegrarnos, nosotros nos alegramos con con el hecho de que la libertad que se siente en azúcar oh, okay. desconectarnos de todo de todo, absolutamente de todo nos desconectamos de todo lo que es una casa con, toda, con todas las paredes fijas saber que estamos dependiendo solamente de Hashem ¿por qué? porque yo tengo mi techito acá en la casa uh -huh. y me siento seguro ¿no es cierto? en la azúcar también me siento seguro porque sabemos que ayer nos guarda, que ayer nos cuida, y entonces esto es lo que nos llena de alegría. Que Besata Yem, que podamos pronto estar en la azúcar del Leviatán, como está escrito, con la llegada del Mesías. Por ahora nos conformamos, si el Mesías no viene, estar en la azúcar, tener cada uno con su... con su... Pues que sí. ¿Eh? cada uno con sus invitados cada uno con, su, con lo que disfruta uno sí, puede sí. estar con un libro otro puede estar con un mate ¿no es cierto? otro puede estar con otra cosa bueno, cada uno con lo que le gusta es si nos junta en separado el libro y el mate ¿verdad? el libro y el mate el el libro libro y, y el azúcar, el el azúcar. azúcar. Sí. para todos